Hello, good evening, everybody. Alexis, yes. good evening. As always, you are the first, well, the first person that I see. Okay, uh, you are still at work. I'm going to in the trabajo, right? Very, very heavy. Yes, very heavy. I can't say. But tomorrow, you rest tomorrow or on Saturday? Saturday, yes. Okay, so one more day. Okay, one. Okay, we have to, we have okay. to do it. Yes, I know it is heavy, but we have to. Okay, good. Uh, I can see that Jonathan is at work as well. You are at work, right, Jonathan? Yeah, I'm here working always. Oh, working as always. Okay, thank you. Luis, uh, again, well, he's preparing his, okay, relax, Luis. Um, let's see, Wendy, hello, Wendy. Good evening. Good evening. Are you at home? Yes? No. Working? Uh, I working. Okay, you are at work. Okay, working well. Everybody's working. Okay, good. Yeah, I can see you are very fancy. Te veo bien elegante. Okay, good. Oh, so you are working. Siempre. Ah, ah, yes. Discúlpeme. Discúlpeme. <laughs> okay. Fíjate, eh. Mire, voy a estar aquí en la clase, pero estoy trabajando, entonces. Okay. Um, in the case uh, you have to do some things, I know that you have to stand up and do and do all. All, well, different things. Sé que se van a poner de pie, van a hacer otras cosas si están trabajando, ¿verdad? Pero igual yo voy a tomar en cuenta eso, ¿ok? Eh, we, yes. Uh, if you have some... Well, if you are too busy, si están muy ocupados, me dicen, ¿verdad? Okay. Teacher, later, ¿verdad? O me dicen que si después van a contestar, ¿verdad? Sí, estoy viendo quién me puede también, pues, este, participar, ¿ok? Voy a tomar en cuenta eso. You're welcome. Okay, Annie, hello, Annie. Hello, teacher. Hello, are you at, ho at home or at work? Estás en casa o trabajando? Porque todos at están home. trabajando. Okay, at home. home. Okay, finally, one person at home, okay. Alguien ya está en casa, okay, good. Good for you, thank you. Karina is like, maybe it's, well, are you at home? Yes? Yes. Okay, that's good. And Raquel, hello, Raquel. Hello. Hello. Good evening. Are, good evening. Are you at home, right? Yes? Yes. Okay, yes. that's good. That's good to know. And Carla. Hello, good evening. Good evening. Are you at home, Carla? Uh, arri arrive at home. Okay, arriving. Llegando a casa. Pues dale, dale. Yes. Mientras yes. te preparas, okay. Okay, good. Karina, I like your nails. Me gustan tus uñas, Karina. That's nice. Thank you. Bien. Caras, but good. Expensive? No. No son caras? No. <laughs> no, no expensive. Okay, good. Uh, it is very common that women have different articles. Las mujeres tienen muchos artículos como para usar. And men, uh, we have like few of them. Tenemos pocos artículos para usar. Los hombres sí hay, but uh, women have like advantages. Las mujeres tienen ventajas en eso, ¿verdad? Incluso la ropa está más barata. Okay, good. Okay, um, we have uh, this uh, question that I consider as very, but pretty important. What is one thing many people don't know about you? And that happens especially at work. En el trabajo, normalmente las personas no nos conocen a profundidad. Because we have a relationship uh, related to to our work, ¿verdad? Tenemos una relación como eh, principalmente vinculada a nuestro trabajo, hasta ahí. No en todos los trabajos tenemos como lazos eh, de amistad fuertes, right? That happens. But uh, let's see. What is one thing many people don't know about you? Se dice que no conocemos totalmente a las personas, o sea, durante toda la vida, ¿verdad? Puede que hay ciertas cosas. But uh, let's listen to some of you to share opinions about things that uh, people don't know about you, okay? So let's start maybe with, let's see. Mm -hmm. I can participate. 
Of course, I was going to say Jonathan. Of course. Okay, okay Jonathan, yeah. I think you have a lot of secrets. Creo que tiene muchos secretos. But let's mention some things, okay? That people don't know about you. <laughs> In my job, the people don't know that I have no patience. You're a, you have no patience. No, no nothing. Tienes paciencia. No. Okay, well, well. That's uh, something that maybe you keep to yourself. A veces te lo guardas para ti mismo, ¿verdad? Exactly. Man, yes, I can imagine that. Yeah, well, that's one thing. Thank you. Um, you don't have patience. No tiene patience. Good, good. Okay, now let's listen to... Um, what about Annie? What is something that people don't know about you? Puede ser en trabajo, pueden ser tus vecinos. It can be you. Colleagues. My age. Oh, wow, your age. No saben que tenés 30. Good. <laughs> they don't know that you are 30. Okay, good. So it's a top secret. Es un secreto bien íntimo. Y nunca lo va a decir eso. Okay, good. Good for you. Okay, what about Alexis? What is one thing that people don't know about you? People don't know a lot of music. Okay, people do know that you like rock music. Okay, rock. Quizá piensa que te gusta el reggaeton, but no. Alexis doesn't like, no le gusta. O sea, no, no. no. Olvidemos que vamos a ver a Alexis Perreano. No, no way. De ninguna manera. Okay, good. Only rock. Okay, thank you. Now let's listen to um, Wendy. Yes, you can, Wendy. Okay. Okay. I am dancing. That. You like dancing. La gente no sabe que te gusta bailar. Ok, good. Lo vamos a decir en tu trabajo, ok. Para la fiesta del trabajo, te de gusta. Ok, good. Uh, uh, people at work, uh, they don't know that Wendy likes to dance. ¿Verdad? Hasta el suelo con todo. Ok, good. Thank you for sharing. Gracias por compartir. Raquel, what about you? Uh, the people don't know about me. Uh, what they that I cry when I see I love uh, I love movies. Okay, when you see romantic movies. Yes. Okay, people don't know that you are sensitive. Tú eres muy sensible. Yo eres un montón. Okay, you're crying, crying. Okay, you're very sensitive, and you cry when you see or you watch uh, romantic movies. Pobrecita, Raquel. No, le vamos a recomendar películas románticas. Good, thank you for sharing. Gracias por compartir. Ani. Ah, no. Ani ya me lo dijo, que tiene 30. Ok, Christy. Contanos tu chamba. Your gossip. Uh, people know we with a strong character, but I am quite sensible. Ah, you are sensitive. I am sensitive. Okay, yeah. quieren muy sensible. A veces, sometimes, we look different. We look different. Nos vemos diferentes. But inside, we're very sensitive. Somos muy sensibles. Yeah, that happens. That happens. Okay, thank you. What about, uh, let's see. We have some other participants. Cari and then Raul. Okay, Cari, contanos tu secreto. De amor. <laughs> no, it's a secret, but uh, some people don't know about me is I am allergic to dogs. You are very allergic. Allergic to dogs. And do you have pets? No. Okay, no pets. I'm sorry. Okay, no pets, but you're allergic to dogs. Okay, it is difficult for you to have dogs. Okay, bien difícil tener perritos cuando somos alérgicos. Okay. Good. Y te vamos a regalar uno en tu cumpleaños, but I'm sorry, lo siento. Entonces, no, descartado. Thank you. Raúl, what about you? La gente no sabe que eres Doctor Strange. Ok, a ver, cuéntanos. Eso mismo, I am a doctor. <laughs> eh, I was the John Hex student in my classroom at university. Uh -huh. You were the youngest, eras el más jovencito. Era. Era, no, todavía, todavía. You're still our young. Okay, era el más jovencito. Okay, good. Good. It, it's a good, uh, well, 
Uh, it is like you are like you what? How do you say? Your outcome is como, or you are outstanding. Eres sobresaliente. Siempre en cada clase en el trabajo somos sobresalientes por algo. Somos lo que de, debemos más. Somos los más chambrosos, los más trabajadores, impuntuales, los más jóvenes, ¿verdad? Como han. Ok, so that happens. You were the youngest, eres el más joven, ok? Now let's listen to Vladimir, ok, Vladimir, hello. Everybody's working, but Vladimir is at home. Vladimir está relajado en su casa, tranquilo, ok? Ok. Uh, I am allergic to shellfish, no sé cómo es, mariscos. Ah, yeah, yeah, sí, uh, seafood. Uh -huh. Yeah, seafood. Mm -hmm. Comida del mar o, o cualquier tipo, o sea animals, mm -hmm. animales del mar, sí es animal, ok. So, what about cocktails? Los cocteles, no. El, el, el camarón. Ok, <risa> shrimp, tenemos yes. shell, shell como una, una gasolinera que había antes, shell es concha, ¿verdad? O, este, y shrimp, shrimp es camarón. So, shrimp, no problem, no hay problema con el camarón. Shrimp. Yeah, shrimp. Ok, Allergic. but. But, ah, you are allergic to shrimp. Okay, uh -huh. good. A veces pasa y I have a friend that when he, we, he used to eat seafood, his throat got like closed. Como que se le cerraba la garganta cuando comía el camarón. Yo le decía que eran los pecados que estaba pagando, pero no era eh, que él es alérgico a la, a la comida. Uh -huh. Yeah, to seafood, uh, a los... Eh, como lo mencionaste, la comida pues del mar principalmente, los mariscos. Ok, what about uh, Carla? Hello, Carla. Are you there? ¿Estás por ahí, Carlita? Yes, yes. Ok, tell us, what is one thing people don't know about you? Um, and two things many people don't, uh, no. don't know me is... Um, my my name complete ah your, and, compl your full name yes no and sometimes uh, i am hungry angry no you are angry enojada or Ang hungry angry. Ah, ok angry Ajá, ¿por qué te enoja con tanto? o sea la gente no sabe que tú eres un poquito enojada yes ok good entonces vos te aguantás. En ocasiones. <risa> a veces, I think everybody, everybody has that situation. Todos tenemos una situación, no tenemos paciencia, no nos enojamos, tenemos diferentes problemas. So, we like uh, limit ourselves, nos limitamos. Ok, thank you. Carla, what about Maria? Are you there, Maria? Hello. Hello, teacher. How are you doing? Good. Um, a little. A little bit. Uh, yeah. You uh, are you better than yesterday? Mm, a little, a little. Pero bien, bien. Yeah. Así decía yo cuando estaba en una depresión, pero poco a poco salimos. De... Okay. <laughs> so, uh, tell us what is one thing many people don't know about you. Uh, people don't know about me. Um, in the morning, I had to eat something sweet because. I need it to my blood. Wow. Uh, how do you say um, hipoglicemica? Es lo contrario del azúcar en la sangre. Ah, uh, well, todo lo que termina así normalmente se dice hipoglicemic, oh, ¿verdad? Okay. Como traumático, traumatic, ¿verdad? Yeah. Entonces normalmente. So you suffer from from what? You need more sugar. In more your body. sugar, yeah. Okay, you need more sugar. You need yeah. más azúcar. Quizá necesitas yeah. un, un sugar daddy. Necesita. Okay, so that's good. <laughs> okay, well, uh, you, you need to, to keep healthy. Necesitas mantenerte saludable. Yeah. That's important for you. Yeah. Okay, thank you for telling. ¿Verdad? Así que cualquier cosa, algo dulce en la mañana. Okay, algún postre. Good. Okay, uh, thank you, Maria. What about Luis? Okay, Luis, are, are you at work? The like, people don't don't know. Take I don't like cats. Wow, you don't like cats. No cats. Okay. Question: 
Have you ever had a cat? ¿Has tenido algún gato como mascota? Okay. Uh, no. No, no. Hey, you don't want y no querés. No. Ok, tenemos a alguien que son, bueno, aquí tenemos que son alérgicos a perros, a gatos, a mariscos, ok. La lista de regalos se vuelve más limitada. Thank you. You're allergic to cats. What about um, Evelyn? Hello, Evelyn. Hello, teacher. How are you tonight? Hey, uh, uh, I am, I am, the people don't know that I am jealous. Ah, you're jealous. 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 So celosa. I'm so jealous, but I'm jealous. So jealous, that woman is possessive. Okay, good. Okay. Well, that's not good. Okay. Uh, are you jealous with your friends, your family, or your couple? Eh, con tus amigos, con tu familia o con tu pareja o con todos, everybody con todos, con todos. Con to wow Evelyn, Evelyn. Yeah. ok, that's a top secret ese es un secreto pero como top secret, ok ok Evelyn tenemos a la más celosa aquí de la clase, thank you for telling gracias por decirnos Evelyn wow, that's good uh, to know uh, what about, bueno, ya todos me, me, me participaron, ok? Creo que nadie se me queda. Thank you for sharing your opinions. And it is good uh, to know things that, it, the, that are not so common. No son muy comunes, ok? So, siempre tenemos algo que, que guardamos. Y yo sé que hay muchas cosas que guardan y que no me han comentado. Okay. Let's see. How to use questions with time. Okay, well, vamos a ver las preguntas con respecto al tiempo. How to ask uh, or how to use time for conversations. Okay, so ways to say yo también, formas de decir yo también. En este caso, esto es bien, eh, bueno, esto lo utilizamos cuando queremos eh, estar, digamos, de acuerdo. When we want to agree with some opinions, cuando queremos eh, estar de acuerdo con algunas opiniones, no con todas las opiniones vamos a estar de acuerdo, of course. But in this case, si usted quiere decir yo también, por ejemplo, alguien le dice, I am happy, simplemente ustedes le dicen me too. Sencillo, me too. Ahora, también pueden decir I am happy too. Esto se vuelve un poquito, no tan redundante, pero sí más larga, la oración más larga. Y este, comúnmente, eh, cuando hablamos inglés, queremos hacer las cosas más cortas, son algo práctico, así como en español, que no queremos a veces ahondar mucho, ¿verdad? I am happy, me too. O podemos decir, I am happy too. Ahora, podemos decir, I love you. Supongamos en un escenario romántico de que todo nos está saliendo bien y si esa persona nos ama, aunque realmente ya sabemos que pues si no nos aman, pero bueno, I love you, me too, yo también, supongamos, let's suppose, pero también podemos decir, I love you too, te amo, también, ok, esas podrían ser las dos opciones, vean bien, podemos decir, me too, o podemos utilizar la misma, la misma eh, oración, y le agregamos to, que significa también, paréntesis, Normalmente cuando, eh, when we have a, a relationship and the relationship is beginning, cuando la relación va comenzando, siempre hay alguien que dice te amo primero. Siempre, siempre hay alguien. Y esa persona, that person that says I love you, it is waiting for the same answer. Está esperando la misma respuesta. No siempre puede tener la misma respuesta al mismo tiempo, pero aquí ya tenemos. ¿verdad? Si alguien le dice I love you, ahí le dicen me too. Ok, tenemos otra forma de decir yo también. Ahora. Aquí tenemos esto que es, utilizamos el so. Si decimos I am happy, decimos so am I. Vamos a utilizar, y aquí lo voy a poner, I'm going to use yellow. Yes, yes. Aquí en este caso si utilizamos be, decimos I am happy. So am I. Pero si utilizamos cualquier verbo, vamos a utilizar el so do I. Si alguien le dice I love you, 
Ustedes le pueden decir me too, le pueden decir I love you too, pero esto suena un poquito más americano, más norteamericano. So do I, ¿verdad? Entonces, este es eh, cuando utilizamos cualquier verbo, vamos a utilizar el auxiliar do. Pero cuando utilizamos el verbo be, vamos a decir so am I. Cualquiera de estas formas son válidas, ¿ok? Cualquiera, cualquiera. Pero yo sugiero que eh, se aprendan estas, ¿verdad? Las últimas. Porque pueden decir, ah, me too, sencillo, ¿verdad? La vieja confiable, me too es la vieja confiable. Pero eh, la otra es como que yo también, pero da a entender que ustedes tienen como una manera un poquito más, no tan básica de responder. Así que ahora yo le puedo decir a todos un par de oraciones, ¿ok? Y ustedes me van a decir, yo también, ¿ok? Me van a decir, eh, por ejemplo, si yo les digo, I am in the park, ¿verdad? Ustedes me dicen, me too, o me pueden decir, I am in the park too, o me pueden decir, so am I. Ahora, si yo les digo, I work at night, trabajo en la noche, como estoy utilizando work, que es un verbo, me pueden decir, me too, me pueden decir, I work in, at night too, o me pueden decir, so do I, porque work es un verbo, que no es el verb be, ¿ok? Bien. Comenzamos ahora, Alejandra. Hello, Alejandra. ¿Cómo estás? How are you? Hi, teacher. We were talking, hello, we were talking about what is one thing many people don't know about you. No puedes contar que es eh, algo que la gente normalmente o, o usually, usualmente, no conoce acerca de ti. Um... Que tengo un hijo, pero en inglés no sé cómo. Ok, I have a son. I have a son. Ajá, no pareces mamá, ¿verdad? Te ven quizás sí, muy no joven. Te ven como jovencita. Ok, so, uh, people don't know that I have a son. No sabe que tiene un hijo, ¿verdad? Y otro que viene en camino. Ok, thank you. Good, Ali. Thank you. So, um, we have um, different ways to say yo también. Bien, así que me contestan con cualquiera de, de esas, la que ustedes quieran, ¿ok? Comenzamos con Raúl. Raúl, I have a doll. Me too. Good. Ana, I have a family. Me too. Ok, ah, están usando la vieja confiable. Ah, ok, good. <risa> Christy. I like pizza. So do you? Sorry? So do, uh, so do I? Yes, yes, so do I. So do I. Sí, que le gusta la pizza. Que le invitemos, dice. Ok, good. <laughs> oh, now, Vladimir. I have a cat. Me too. Ok, Ot que dice la vieja confiable, mucho la más fácil, ok, good. Let's see, um, Alejandra, I have a son. Ok, Alejandra, cualquiera de esas me puede decir, de esas. Oh, perdón. I, I, so, um, I. Ok, sería, so do I. So do I. Uh -huh. Cuando okay. utilizamos el am, um, Utilizamos aquí también el am, ok, pero cuando utilizamos cualquier verbo vamos a utilizar el do, ok. They so do I. Ah, okay. So do I. Ok, now let's listen to Jonathan. I have four girlfriends. <laughs> I have four girlfriends too. <laughs> ok, good. <laughs> That's nice. Tiene cuatro también. De ojalá que no sean las mismas. Good. Now let's listen to Evelyn. Evelyn, I am a teacher. So, so am I? Yes, so am I. También yo. Ok, good. Porque como utilicé el am, aquí lo utilizas. Nice. Wendy, bueno, si Wendy no está, ya nos va a aparecer aquí. Luis, I like hamburgers. Ok. Me too. Ok, me too. Good. Vamos a otro con Wendy, ya me apareció por ahí. Ok. Wendy, 
I work at night. I am. Oh, so I am. Aquí sería, como utilizo work, sería esto. So do I. So do I. So do I. Okay, good. Thank you. Raquel, I am happy. I am happy too. Okay, that's good. And uh, now let's listen to Karina. I am sad. So I am I. Okay, I'm sorry for you. Okay, and let's listen to Alexis. I like sodas. So do I. So do I, very good. Maria, I, I like to... I like dancing. So do I. Okay, good for you. Okay, and vamos a ver si me contesta Astrid, Tatiana. I am a good student. Mm, so, so I am? So am I. Ok, ya que estás aquí, Astrid, nos vas a decir qué es lo que no sabemos de ti. Ok, what is one thing many people don't know about you? Um, I am very angry. Uh, I like a time bomb. Ok, you are angry. Eres como un poquito enojada. Enojadita, enojona, no salió. Ok, grumpy, gruñona. Como, ok. ¿Y cuál es lo otro? What is, what is the other thing? Uh, I'm sorry, the second thing I didn't hear. Uh, I like a time bomb, como una bomba de tiempo. Ah, you are a time bomb. Hey, si tanto así, no, hombre. Relax, relájate. Necesitas un buen cóctel y una soda. Okay. But thank you. So now we have like a, a clear idea about how to say yo también. Ya saben cómo decir yo también. Si ustedes, si les dicen algo, ustedes me too, ¿verdad? Pero eh, si quieren digamos, eh, pues, hablarlo de otra manera, pueden decir, so am I, or so do I. Ok? Now we are clear. Vamos con information questions, que ya sabemos qué significa todas estas cosas, ok? Vladimir, I need your pronunciation, please, my friend. One, two, three, four, five, six. Las seis, necesito que me pronuncies. How, mm -hmm. what, where, do, went, uh, wait, Ok, very good. Lo único que aquí sería who, ¿verdad? Who. Ajá, como un grupo que se llama the who. Ok, who. Y ese sería what. Very good. Ya sabemos qué, qué significan, ¿verdad? Cómo, qué, cuándo, where, qué es dónde, who, quién y why es porque este es el que vamos a utilizar ahora. Como where. Ok, now we have like a, a clear idea. Y aquí tenemos también, pues, eh, las, eh, la manera de cómo hacer preguntas, ¿verdad? Si lo utilizamos así, si es una pregunta cerrada, si comienza con das o con do, pero podemos utilizar cualquiera de las de esas, ¿verdad? What, where, why, who, how. Y podemos hacer preguntas abiertas, ¿verdad? Siempre vamos a utilizar el das para terceras personas y el do para el resto, ¿ok? Oh, now let's go with movies, books, descriptions. Vamos a describir películas y este, libros, ¿verdad? Brevemente. Brevemente, le voy a dar un ejemplo. Hablamos, por ejemplo, de, de, sería de Regreso al Futuro, por ejemplo. Uh, go Back to the Future, creo que se llama la película. Sería así. It's about a time machine. Es acerca de una máquina del tiempo. A boy and a doctor. Un chico y un doctor. And they travel through the time. Y ellos viajan en el tiempo. Vale. Así. No necesito que sea, si usted me quiere dar una explicación un poquito más, pues, más profunda, pueden hacerlo. Pero si tienen una descripción corta, no hay problema. Ok. I'm going to give you some seconds. Le voy a dar un par de segundos para que estén más que listos. Yo se las había mandado previamente para que tuvieran su respuesta. Mientras tanto, I'm going to check the attendance list. Voy a revisar la lista de asistencia mientras algunos pues ya tienen su respuesta. More than ready, más que listo. Okay. Alejandra, hello. Present teacher. Thank you, Alexis. 
Present teacher. Nice, good. Christy. Present teacher. Good. Um, Annie. Present teacher. Nice. Astrid. Astrid Tatiana. La que se enoja. Hello. Thank you, Astrid. And Vladimir, hello. Present teacher. Good. Um, Edwin is not here. Evelyn, yes, right? Present teacher. Good for you. Irma. Well, Irma is not. Jenny, no. Jonathan. I'm here. Yes, you're there. Thank you, Cari. No. Present. Thank you. Carla. Present. Chris. Yes, you're there. Yes, Luis, I see you are working. Veo que estás trabajando. Okay, good. Maria. Present. Maria, orgullosa. Thank you. Norma, Norma, no, no. Okay, Raquel. Yes. Present. Good. Uh, Raul. Present, teacher. Thank you, Raul. Wendy. Yeah, Wendy, sé que está trabajando. Present. Dice ella que está trabajando, pero creo que está chateando. Oh, good. Thank you. Jimmy is not here. Jim, Jimmy no está trabajando. Okay, so let's check some, well, some descriptions about movies and books. Este, como les digo, no se preocupen por hacer una descripción tan amplia. Relax, ¿verdad? Lo que sí necesito es que pues, utilicemos diferentes tipos de vocabulario. Expresen sus ideas. ¿verdad? Expresen sus ideas como se les venga a la mente. Okay. So now we're going to start with. Vamos a comenzar con. Veo que varios están como rezando. Están practicando. Me alegra. Me alegra. I like it. So, well, to get started. Para comenzar, eh, what about Alexis? Are you ready, Alexis? Yeah. Ready. Okay, let's do it. Say, Ilya. Mm -hmm. An epic genre of poems that deal with the sea or the city. Uh, of Troy by the a king to rescue Ellen White to King Menelaus, who was kidnapped by Paris the Trojan, brings actor Dick Fat Award. Between Achaeans on Trojan ancestors. Okay, you're talking about Trojans and Greeks, the Greeks and the Trojans, right? Yes. Uh, okay, that's good. It is a, that you're talking about the book or the movie? Movie. Movie. Okay. It is similar. It's como casi yes. similar, verdad? Pero hay, uh, in a book there are more details. Hay más detalles en el libro, of course. It is a very good movie. Very good effects. Muy buenos efectos, of course. Um, the performance, la actuación, verdad, de desarrollo de personajes. That that was very good. Thank you, Alexis. Good. What about Christy? La veo así como que teacher pregunta. Christy, are you ready? Ready. Yes. Um, I look after. It is a book of a young girl. We come to the university, meet a boy, and they start a complicated loving rela relationship. A relationship, okay, good. Relationship. And what is the name of the book? Because because it is a book, right? It's a book, it's a book. After. I'm sorry, book. I, yeah, book. What is the name of the book? What is the name of the book? Yep. Ok, Chrissy, eh, no te escuché bien quizás por el internet, pero tal vez me recuerdas el nombre del libro. Eh, el nombre del libro. After. Creo que no, 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 no lo he escuchado. Wow, sounds interesting. Suena interesante. ¿Hace cuánto lo leíste? ¿Hace cuánto lo leíste? Um... El año pasado. Wow, wow. It, is it is recent. Está yes. reciente, ok, thank you. Existe movie también. Ah, de verdad, bueno. Uh, that is an advantage, es como una ventaja tener libro y película. Normally the books are better, los libros son mejores. Right. Yeah, of course. Ok, good. So now let's listen to Kari, que está rezando. Thank you. We're praying. Okay. Let's uh, listen. 
I'm going to talk about a movie, mm -hmm. 12 Years of Slavery. Ah, yes, I know it. Mm -hmm. uh, this film talk about slavery in the United States before the Civil War, in which a free Black man is kidnapped making him believe that he will play the violin and is sold as a slave and passes as a slave for 12 years until he is finally realized by one of his friends and was able to return with his family. Yes, 12 years of slavery, 12 años, creo que se llama, 12 años de esclavitud, yes. Uh, I like the characters, me gusta bastante los personajes, and you can see how hard it was to be a slave. Qué tan difícil, qué tan duro era ser un esclavo, right? Well, very good movie, thank you. I think that movie won some Oscars or some prizes, creo que ganó Oscars, o si ganó premios. Fue, fue muy conocido. Thank you, Kerry, for remembering me, gracias por recordarme cuando yo era un esclavo de ella. Thank you. <laughs> okay, now let's listen to Carla. What about Carla? Are you ready? Yes. Okay, let's do it. Okay, my description is about the movie. What movie, okay? The movie, uh, more I like with my son is Jurassic World. Mm. This movie is interesting because we know the different dinosaur. Dinosaur, yes. Exist, that existence and the skill they have to survive. Wow. Yes. Very good description. Thank you. Um, the previous movies were Jurassic Park. Jurassic Park 1, 2, and 3. Okay? But Jurassic World are like new movies about dinosaurs. Right? And there are two movies. And the third is coming. La tercera como que también se está desarrollando. La tercera de bien. But from Jurassic World 1 and 2, I prefer 1. Jurassic World 1, I really like it. Interesante, right? Thank you, thank you. Okay, now let's listen to Raul. Okay, Raul, what about your movie or book? The books. Okay. One thousand and one nights. One thousand and one night, uh-huh. Uh, it is the history of the Darin Cheresada and Sultan Chair. Mm -hmm. mm -hmm. Well, after having been the tragedy be by his wife and witnessing severe inf infidelities uh, on the part of woman. Okay. It is about a sultan that I think I don't I don't I don't remember if he kills his wife or his wife dies. No recuerdo si asesina a su esposa o, 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 o muere. Pero... Bien, de, inter bien ah, interesante. Eh, sí, las eh, mil eh, de la noche. Las mil de la noche, es, sí. Y es donde salen todos los cuentos. Que Aladín, de... eh, los, los, los eh, ¿cómo se llama? Alibaba, Alibaba y todo eso. La princesa Cherezada como tal. También. Of course, of course. Entonces de ahí sale. Con la que se casa. Ajá, bien, inter bien interesante porque that that girl tells a lot of stories, ¿verdad? Que esa chica como que le cuenta un montón de historias, ¿verdad? Este, se da cuenta, él se da cuenta de la infidelidad de, de, de su propia esposa. De su esposa, Entonces, exacto. Hace como un pacto de ma que a, ma a matar a todas cada día. Yes, y ella empieza con cada cuento y lo duerme hasta que se enamora de ella. Ajá, y, se casan. y ese es el punto que no la mata, ¿verdad? Ajá, no la mata ¿verdad? por eso mismo, porque le está contando historias, no... Eh, Sí, sería bueno que hicieran como series de eso o, o no sé, películas, porque el libro es bien interesante. Of course. Interesante. Okay, thank you for remembering me. Gracias por recordarme, bachillerato. Okay. Ahí eh, leí medio, le, 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 leí ese libro. ¿verdad? Okay, thank you. Astrid. Okay, Astrid. Your turn, yes. ¿Estamos listos, Astrid? Con tu película, yes, yes, libro, yes. novela. Eh. Movie, movie. Okay, movie. Let's talk about movies. Fantastic story of the junk, magic, uh, with uh, his three friends. Corta la descripción. Okay, okay. 
what is the name in Spanish? Because I don't like, I don't know that movie. Mm -hmm. um, Harry Potter. Oh, wow. But which one? Because there are different books or in different movies. Okay. Uh, so in that case, what, what, what is the movie? Um, Piedra Filosofal. Ah, uh -huh. I think that is Philosopher Stone. Creo que es algo así. That, that's number one, right? Yeah, for many people, that is the best one. But algunos dicen que, bueno, es la mejor, but I don't know. There are a lot of good movies about Harry Potter. And you can see a different world of magicians. Puede ver muchos como un mundo diferente de magos. Yeah, of course. That is a good movie. Thank you. And now let's listen to, if you can tell us, Luis. Yes, your movie or your book? Uh, movie. Okay. Uh, I like the Coco movie. Mm -hmm. Okay. Uh, science, it, uh, science, it uh, has some time. Do you with music and mensat? Mm -hmm. I live it very nice. It also remains of of some time of our ancestors and it is a very sentiment sentimental movie they enjoy with family of course yes uh, it has a lot of uh, culture tiene como que mucha cultura verdad and how we remember uh, relatives como recordamos a los familiares and the traditions uh, se refiere también mucho a las tradiciones it's one of my favorite movies. Well, one of my favorite uh, movies related to animated movies. One of the películas animadas es de mis favoritas. Yes, I really like it. Thank you. Thank you, Luis. And of course, I really love the soundtrack. La banda sonora o las canciones que salen, buenísimas, buenísimas. Okay, thank you. Later, we're going to continue. Vamos a seguir hablando después de las otras películas. Okay. Good. So now here we have, um, let me see, we have a uh, speaking activity, vamos a tener una actividad um, en la cual vamos a utilizar diferentes uh, WH questions, vamos a utilizar diferentes preguntas con WH, por ejemplo, where do you have lunch, uh, these questions, uh, like we studied them yesterday, ayer las estudiamos, ¿verdad? Entonces tenemos acá, por ejemplo, where do you live? Uh, how do you get to your job? When is your birthday? What day is today? Okay. What do you want to eat? How often do you go to the beach? Do you, otro, you go to the beach? How often do you exercise? Así que necesito que seleccionen cinco. Cinco preguntas de estas o de las que ustedes se pueden inventar. Okay, there's, uh, there's no problem if you have uh, different questions. Si tienen preguntas diferentes, se las pueden inventar. There's no problem. Entonces, eh, de eso se trata, ¿verdad? De que podamos tener como creatividad. Si le quieren preguntar otras cosas, ¿verdad? Pueden hacerlo. Si gustan, pueden tomar una captura de pantalla, las copian, o puse, porque les voy a mostrar las otras, ¿verdad? Um, Remember, five uh, information questions. Cinco preguntas eh, relacionadas a información personal. Ahora, si ustedes quieren saber algo más de su compañero o compañera, pueden hacerlo. ¿Ok? De eso se trata. Y aquí tenemos otras. Por ejemplo, tenemos how often do you exercise? What's your phone number? What's your wife's or what's your husband's name? What's your pet's name? What do you study English? Okay. Así que solo necesito que elijan cinco. Si ustedes quieren, pueden escribir what's your last name? How do you spell your last name? Lo que ustedes, o oh, what's your email? ¿Cuál es tu correo electrónico? Cualquier cosa. Son cinco. Es una actividad de, de, de conversation que va a ser bien corta porque cuando regresemos de la conversation, necesito que me digan un aspecto un aspecto del compañero con el que estuvieron hablando. Por ejemplo, aquí tenemos, what's your pet's name? Digamos que Annie tiene un gato. 
y el gato se llama, se, bueno, tiene un perrito que se llama Kaiser. Entonces, digamos que Vladimir estuvo hablando con Annie. Entonces, yo le voy a preguntar, ok, Vladimir, tell me, uh, tell me something about your partner. Dime algo de tu compañero. Y Vladimir me va a decir, uh, An Annie, or Annie's pet name is, el nombre de, 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 de la mascota de Annie is Kaiser. O pueden preguntar, eh, por ejemplo, what's your last name? Y me puede decir, por ejemplo, Vladimir de Tatiana, de, de Annie, por ejemplo. Uh, Annie's last name is Mejía, ¿verdad? El, el apellido de Annie es Mejía. Entonces vamos a utilizar el possessive nouns, los posesivos, ¿verdad? De igual manera, si, estamos, si está Raúl y, y, yo de, y Raquel, digamos que le pregunta a Raúl, what's your second name? ¿Cuál es tu segundo nombre? Ah, y Raquel le dice, ah, it's Judith. Entonces, cuando yo le pregunté a Raúl, me tiene que decir algo sobre Judith. Y Raúl me puede decir, ok, uh, Raquel's second name is Judith. El segundo nombre de Raquel es Judith. Ok. Así que eh, sé que ya tienen sus cinco preguntas, ¿verdad? Aquí están las anteriores. Pueden retomar las que ustedes consideren, pues, eh, que sean interesantes. Ah, pueden agregarle, what's your favorite eh, movie? What's your favorite animal? What's your favorite color? Cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, cuando ya tengamos las cinco preguntas, eh, después de la práctica que vamos a tener la conversation, ustedes me van a dar un dato, pues, acerca del compañero o compañero con el que estuvieron hablando. ¿Ok? So that's the point. Um, vamos, eh, vamos a crear los grupos entonces. Cinco preguntas. No se compliquen tanto, ¿verdad? Las preguntas que ustedes consideren este, pues, un poquito más prácticas. Okay. Let's see. I think... I'm going to check uh, this. Okay. Mm. So that they may um, give me one second. Okay, let's do it. Ok, Cari, te toca conmigo. A ver, mujer, bombardeame. A ver, pregúntame. No es que las mujeres... Sí, yo sé. Ok. Um, okay. Where do you live? I live in planes de renderos. Um, how old are you? I am 34 years old. I am an ancient. I am a grandpa. Yes. <laughs> yes I am. Um, uh, what's your second name? My second name is Gustavo. Okay. Um, what day is today? Ah, come on. Today is Thursday. Um, who is your best friend? My best friend is Miguel. Mm. 
Ya dije las cinco. Y esa carita de inocente. Ok. Ok, I'm going to ask you some questions. And what's uh, your favorite music? My favorite music is the reggaeton. Sucio, hasta el suelo. Ok, good. And when is your birthday? My birthday is in, on April 12. Ok, how old are you? I am 20 years old. What's sí, 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 your claro. grandfather's name? My grandfather's name is Ricardo. Okay. What's your ex-boyfriend's name? Never have a boyfriend. Ah, uh -huh. okay, okay. Yes, let's say yes. I don't believe you. Okay. What? Ah, okay. What's your mayor? Tu carrera. Um, marketing. My mayor is marketing. Okay. What's your mother's name? My mother's name is Anna. Okay, Anna. Okay. So thank you for your information. Te veo en otro momento. Ya no las conoce. Baleadas, me suena, no sé, como comida mexicana, creo yo. Es hondureña, pero... Es... Hondureña. Ajá. Son como, bueno, no sé, no sé cómo son las baleadas. Es una tortilla de trigo. Le uh -huh. echan diferentes cosas. Ah, ok. Y la siguiente uh -huh. es, es... Okay, my friends, let's see, um, maybe you can mention or tell me something about your partners, okay, uh, some information, okay, so let's listen first to Alexis, please. Yes, uh, Maria lives in Ciudad Real. Okay, Maria lives in Ciudad Real. Madrid. Okay, thank you. Maria, Maria. Mm -hmm. you have more? Yes, Maria Brisa yeah. in January 19th. Mm -hmm. Maria's birthday in January. 
Maria favorite food is barbecue. Hello. Barbecue, wow. Mm -hmm. Also. Well, oh, <laughs> also, okay. I think everybody likes it. Okay, thank you. Mm -hmm. Let's listen now to Maria, que te me hiciste. Here. Hey, Maria, tell us. Se me acabó la carga. Sorry, um, Alexis. <laughs> okay, do, do you know... Uh huh. Okay. Um, Alexis. Um, her uh, the name's pet is Blackie. Okay. Um, he study English because like English. Mm -hmm. Uh, he do exercise every day. Okay. His favorite color is black, and he live in Santana. Okay, he lives in Santana. Thank you he very much. In Santana. Okay, thank you. Now let's listen to Jonathan. What do you have for us, Jonathan? Era sobre mí o sobre la compañera? <laughs> uh, yes, your classmate, your partner. Okay. Uh, it's Anna. Okay. And the first question is, how often do you eat chicken? Mm -hmm. uh, two, uh, the answer yes. two or three days a week a week okay two or three days a week uh, do you have something mm -hmm. else yeah mm -hmm. um what's your favorite your favorite favorite day I don't read the language. okay uh her favorite day is on sunday it's sunday it's sunday okay it's sunday. her favorite day is sunday mm -hmm. number three how often do you exercise? He say, no for the moment. <laughs> no for the moment. Yeah. <laughs> <laughs> okay. Okay. And mm -hmm. that's all, that's all. Okay, thank you. Thank you very much. Okay, now let's listen to Annie. Okay, Annie. <clears throat> uh, Jonathan, he lives in San Ignacio Chalatenango. Mm -hmm. uh, Jonathan, his birthday, May 14. Okay. Uh, Jonathan, his late name, Fuentes. Uh, Jonathan, his favorite color, black. Mm -hmm. oh. Jonathan, his favorite food, China, China, Chinese food or Italian food. Ok, very good, Ani. Solo recordemos que en este caso solo vamos a decir Jonathan's favorite food. Oh, okay. Jonathan's, ¿verdad? O. Oh, Ahí va la S. Oh, okay. Exacto, en Jonathan's. O oh, solo podemos decir his favorite food, pero sin el nombre, ¿verdad? Solo lo podemos okay. decir al inicio, ¿ok? El, let's, ok. Let's, yes, yes. Ok. okay. Yes. Thank you, thank you. Now let's listen to Christy, ¿ok, Christy? What you have for us? ¿Qué tienes para nosotros? ¿Qué tienes para nosotros? De Carla. Ok, Carla. Eh, no, she lives Santiago de Norco. Eh, your birthday in June. Eh, study English because important, important in the world. Ok. Eh, she is a pet Milo. Eh, is Carla. Okay, good. Thank you. Okay, so now let's see. Carla, you go. Okay. Uh, Anna's favorite pet is cat. Uh, she from Cojutepec. Anna, Anna's phone number is 71, 77, 35, 35. Hmm. Um, Anna favorite eat is pizza. pizza. Favorite favorite food. Uh, favorite food is yes. pizza. Yes. Uh, Anna is 20, no, 37 years old. Okay, 37, 37. 
nombre si está en esta, esta cipota. Si nos dice esa edad, ¿verdad? Ok, thank you. Ok, now let's listen to Raúl. What do you have for us, Raúl? About Raquel. Mm -hmm. She live, she live in Soyapango. Mm -hmm. She have a pet. Okay. Uh, your name is Luna. Is mm. cat. Okay. Your second na name is Judith. Um, your birthday is August 26. Ok, thank you. Solo una palabra que le vamos a agregar ahí. Siempre que nos refiramos a, o, o nos referimos a la tercera persona, vamos a utilizar su de ella, ¿verdad? Her, her pet, her. ¿verdad? Her, ajá, sería porque si dices your, te refieres a mí. Pero entonces solo sería eso, ¿verdad? her. Ah, okay. El resto está muy bien, thank you. Ok, Raquel, go ahead. About Raúl, eh, Raúl is fine, eh, he live in Cabañas, in Lo Vasco, eh, Raúl prefers to be called Eduardo, Good. Eh, her pet name is Jerry, Jerry. Eh, Raúl's birthday is April 9. Ok, April 9. Ok, thank you. Thank you very much. Now let's listen to Karina. Entrevistó a una persona muy interesante, right? So, tell us. Ok. Josué lives in Planet de Rendero. Uh, Josué's second name is Gustavo. Josué is 34 years old. Wow, Josué is. This one is Miguel. Okay. Thank you. Thank you for that interesting and awesome information. Good. Okay. Let's listen now to Vladimir. Uh, please, uh, teacher, este, yo no logré captar lo, lo que me dijo ella, este Alejandra, pero yo sí le dije a Alejandra. Tu información. información. Ajá. Sí, okay. Se me el tiempo. Ok, qué bárbaros. Ok, so Alejandra también ya va, ya va a regresar, ¿verdad? Eh, Present teacher. Alejandra, she eh, lives hello. in Mexicanos. Ok, eh, she lives, she lives in Mexicanos, ok? She lives in Mexicanos. Okay. That's what, part of the information. Ok, so Alejandra, ¿nos puede decir algo acerca de Vladimir? Si sí puede, si no, después te pregunto. No problema. Sí, teacher. Ok, go ahead. Uh... Vladimir's uh, name is Nero. Uh, it's your favorite movie is Scarface. And it's your favorite uh, food is Baleadas. And ver, your birthday is 40 August. And, and how often do you exercise is very much and solamente ok, thank you, igual igual que el caso anterior, vamos a agregarle el his, verdad his favorite movie his, eh, todo lo que sea, verdad porque se trata de él, porque si me dicen your, por ejemplo si me dicen your favorite movie Scarface me está diciendo que tu película favorita es Scarface, ok entonces tenemos que utilizar his para referirnos a él. Okay? Thank you. Okay? Ya para ir finalizando, bueno, vamos a seguir con esto. Después ya le voy a seguir preguntando a, al resto. Okay? Para avanzar. Me faltan algunos, no se me han olvidado. Ya le voy a preguntar. Ok, now, here we have some uh, the numbers. I think we don't have any problem. No tenemos ningún problema para decir los números. Ok? So here we have from zero to 20. Y ahí tenemos las decenas. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. ¿Ok? No tenemos ningún problema acá. ¿Right? Y si tenemos un problema, pues lo vamos a solucionar porque vamos a hablar acerca del time y el tiempo. Pero no viajes en el tiempo, sino que el reloj. Vamos a aprender. Let's uh, learn how to say the time. ¿Cómo decir el tiempo? ¿Ok? Ahora que ya tenemos esto bien claro, ¿verdad? 
Vamos a ver el tiempo. Entonces, aquí tenemos what time. La pregunta básica es what time is it? What time is it? ¿Verdad? Algunos lo dicen eh, junto. What time is it? O sea, el is it lo dicen junto. O pueden decir what time is it? O what time is it? Como ustedes quieran. Entonces, cuando decimos what time is it? Siempre contestamos con it's. It's one zero eight. Podemos decir it's eight past one. Hay diferentes formas de decir el tiempo que ya, eh, decir la hora que ya lo vamos a estudiar. Okay? Now, we have the second question. What time does the meeting start? Utilizamos el does porque tenemos la meeting, que es una cosa, o sea, es eh, la reunión. ¿A qué hora comienza la reunión? It starts at 11 o'clock. Comienza a las 11 en punto. Then, what time do, do you arrive at home? ¿A qué hora llegas a, a, al trabajo? At about 6 and 48 a.m. Y la otra. What time do employees leave? ¿A qué hora se van los empleados? Usually around 7 o'clock or 7.30. ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos este punto y ya les voy a explicar, pues, lo de la hora. Solo que sí Teacher. recuerden esto. No, yes. I'll be back. I have work. Ok. Uh, we're going to be waiting. Ok. Ok. Thank you. Regresa cuando puedas. Ok. Good for you. Bien, entonces tenemos el what time is it, que es algo bastante, pues, importante. Y recuerden, esa es la pregunta clave, what time is it. El resto, pues, siempre son preguntas relacionadas, pues, al tiempo también. Por ejemplo, podemos decir, what time do you go to work? ¿A qué horas te vas a, a, a trabajar? What time do you get up? ¿A qué horas te levantas? ¿Verdad? Que todos ustedes se levantan a diferentes horas, ¿verdad? What time do you get up? ¿O do you get up? Entonces, podemos, des, podemos hacer esto bien sencillo. Para mí, la forma más práctica es decir la hora así como la ven. Hay diferentes formas, ya la vamos a estudiar, pero podemos decir eh, 6.48, 6.48. Sencillo, sin complicarnos. Pero vamos a utilizar otras maneras que son más adecuadas, ¿ok? Ya vamos a regresar a estas preguntas, ¿ok? So now, let's see. Um, before we continue, antes que continuemos, solo quiero tener, pues, claro esto. Mm. Ok. Ahora, vamos a la parte de las preguntas, a las questions, ¿verdad? Eh, veamos esto. What time is it? Y si queremos hablar de una, de una reunión de una actividad, utilizamos what time does, ¿ok? What time does the meeting start? ¿A qué horas comienza la reunión? ¿Verdad? O si te preguntan a ti, what time do you arrive at home? Bien, entonces vamos a ver estas preguntas y acá tenemos este que vamos a ver principalmente, bueno, vamos a completar, eh, let's complete this question. Vamos acá. Complete the question using what time do or does. Vamos a completar las preguntas utilizando a qué horas. A qué horas con do o con does. Practice the conversation with the classmate. Bien. Vamos a ver aquí. We have one, two, three, four, and five short conversation. Tenemos conversaciones cortas. Vamos a ver si alguien de ustedes se anima a completarlas. Entonces, vamos a completar solo con esto. What time do? Or what time does? Solo eso vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Maybe uh, one of you can. Um, can share your opinion. Algunos de ustedes pueden eh, pues, comentar acerca de esto. Let's listen. Vamos a escuchar a Alejandra. Select one, please. Um, there... There is a recruit. Okay. No sé cómo se pronuncia. Recruitment. Recruitment. Recruitment of new employee on Tuesday. Okay. Hi, this is really. Really. That. Uh -huh. uh, da, okay. Do? Aquí, aquí sería what time do or what ah, okay. time does. What time uh, do. Is start. Ok, como estamos utilizando tercera persona, it, vamos a utilizar. Uh, sería does. It start. Uh -huh. It start at um, night zero zero. 
o'clock. Nine o'clock. Ah, okay. A.M. Okay. O'clock significa punto. Okay. Thank you. Thank you, Ale. Now let's listen to Raquel. Okay, Raquel, please pick one of these and then Alexis. Uh, number five. Okay. Amanda has to take some report to many departments on Monday. Mm -hmm. And what time um, does they open? Estamos utilizando day. What time? What time do and do they open? Mm -hmm. They open around uh, 7. 30. 30. Zero, eight, five. Zero, five. Thank you. Thank you very much. One and five are taken. Thank you. Alexis, you go. Number and then three. we go with Raul. Okay. Tomorrow I, I have to go to the pot, photo copy center. Mm -hmm. Me too. What time does the photo copy center open? Mm -hmm. It open at six. From the video. 50 a.m. A.m. Thank you. Thank you. Very good. Ajá, como estamos hablando de, de una fotocopiadora, decimos what time does. ¿Verdad? Porque estamos hablando de una cosa. Thank you. Ok, Raúl, you go and then we go with Vladimir. Number four. Four. Mm -hmm. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? workshop? Workshop. Yes. yes, but what I do, restaurants close here all around 7 25 p.m. Perfect, Raúl. Como estamos hablando de restaurantes, que plural utilizamos el do. Si solo para un restaurante, eso sí es medio rarito, ¿verdad? Utilizaremos das. Pero aquí sería, ajá, ¿huh? what time do restaurant close? ¿Qué horas cerran los restaurantes? O sea, que era cierre y se regan las 7.25. A ese estudiante del show y se han ido a show ahí no, nunca cierra. Ok, Vladimir, number two, let's. Uh, let's meet for the marching on Wednesday. Great. Great. Uh, what great? What time? What time do you arrive? Are you arrive? I arrive at at um uh, eighteen uh, a.m. Okay, okay, okay. Eight eight fifteen a.m. Eight okay. fifteen a.m. Thank you, thank you very much. Okay, good. Ahora vamos a este punto. What time is it? Bien. Tenemos. We have different forms to ask the time. Diferentes formas para preguntar la hora. Podemos decir, what time is it? Podemos decir, what is the time? Podemos decir, do you have the time? O podemos decir, excuse me, do you know what time is it? ¿Verdad? Eh, o podemos decir, could you tell me the time, please? Así que tenemos estas maneras, ¿verdad? What time is it? What is the time? Do you have the time? Excuse me, do you know what time is it? O pueden decir, could you tell me the time, please? Cualquiera, any of these forms are okay. So the most common is number one, what time is it? But we can use different, uh, different ways to ask the same thing. Different formas para pues, preguntar lo mismo. Muy bien. Ahora vamos a este tema que es la hora. How to express the time. Cómo expresar la hora. Y eso es bastante importante, aunque parezca básico. ¿Verdad? Ok. Mm, recuerden que pues, después siempre les voy a pasar toda eh, esta info para que la tengan. También me gusta darles pues, la, las diapositivas para que tengan toda esta información importante. Ok. So now. The clock. Vamos, tenemos el reloj acá. Y este, esto es así. Si está de acá, aquí como pueden ver, digamos la, la, la minutera, ¿verdad? Porque está, tenemos la aguja horaria, 
¿verdad? Y la minutera, entonces, si está del 12 hasta el 6, vamos a decir past. Por ejemplo, si decimos la 2 y 5, decimos it's 5 past 2. Miren acá. It's 5 past 2. O podemos decir, como yo les decía antes, it's 2 and 5. ¿Qué es lo más fácil? It's 2 and 5. Pero podemos decir it's 5 past 2. Ahora aquí tenemos si es la 2 y 10. Podemos decir it's 10 past 2. Son las 10 pasadas las 2. Suena raro esa lógica. ¿verdad? Nosotros no decimos las 2 y 10. Pero igual podemos decir it's 2 and 10 minutos. Ahora, si pasaron 15 minutos, decimos quarter. No cora, como lo decimos aquí nosotros con las monedas, que es cora. No, quarter. ¿Verdad? Es un cuarto pasada las 2. 15. 20 pasada las 2. It's 20 eh, past 2. 25. It's 25 past 2. Ahora, si es 30 minutos, decimos it's half past 2. O podemos decir it's two and a half. Este half no se pronuncia la L. Half. Half. ¿Verdad? Entonces, eh, y lo podemos ver en el medio tiempo de la Champions, cuando estamos viendo básquetbol y todo eso. ¿Ok? Ahora, si esta aguja minutera pasa del 6 al 12, vamos a utilizar el 2, que este es más fácil. Por ejemplo, eh, si, es, son, si son las 2.45, 2.45 decimos, it's a quarter to three, un cuarto a las tres. O si son las 2.50, it's ten to three, ¿verdad? 10 a las tres. O las 2.55, it's five to three. ¿Verdad? Son 5 a las 3. Pero como les menciono, podemos decir it's 2.45, it's 2.50, it's 2.55. ¿Ok? Podemos decirlo así, que es más fácil. Sin embargo, tenemos estas maneras, ¿verdad? Podemos decir past, ¿verdad? Son pasadas las, de 12 aquí al 6, y del 6 al 12 sería 2, ¿verdad? Cuando le preguntaban, por ejemplo, a Raquel, ¿qué hora tienen? Ah, faltan 5 para las 5 para las 12, como dice la canción. Entonces, así es, ¿verdad? De esta manera. Ok, let's check mm, si sí, tenemos más descriptions, pero, pero, pero quiero ahondar más en este tema. Ok, y antes para ver principalmente cómo estamos con el tema del, de los números, voy a despertarlo con un poquito de matemática, más bien es aritmética básica. Ok, vamos a sumar. Ok, tenemos acá. Y me va a comenzar Raquel. Ok, Raquel, Raquelita. Si decimos 20 plus plus significa el más. Por ejemplo, tenemos la plataforma Disney Plus, ¿verdad? Que es plus, ¿verdad? No es Disney Plus, es Disney Plus. Ok, Disney, Disney Plus. Entonces tenemos acá 20 más 30 equals igual a 50. Ok. 20 plus 30 equals 50. Ok, Raquel. A, B, C, D, E, F. Y después me viene Annie para que... Aquí le voy a quitar el sueño, Annie. Por todo. Ok, Raquel. What letter? B. Ok, B. Ok, 30 plus 50 equals... Eh... Ay, no. 80, 80, da 80, yes, da 80, ajá, ya te quito el sueño, ok, good, da 80, ok, good, eh, ¿a quién había dicho? A, a Annie, ok, Annie, what, what letter? Ok, eh, 20, eh, más no recuerdo, plus, pero, plus, uh, 20 plus, eh, 40, eh, equals 60 ok 20 plus 40 equals 60 good, ya ve ya veo que si sí, pones atención en mate no te dormías ok, vamos a ver a Cristi, vaya Cristi, vos eras la mera mera de matemáticas, vos le dabas copias a todos <risa> eh, sí es 60, 60 plus 10 eh, 
17. 17. Porque 17 es 17. Ok, Raúl, you go. Así que recuerda, 17. 17. Ok, Raúl, what do you select? And then vamos a tener aquí a Tatiana, la profe Tatiana. Ahorita la vamos a bajar punto. Ok, Raúl. 18, 19, 18, 19. Hey, Raquel ya estaba con todo. Ok, Raúl, you go. Eh, 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 What F, F ok. F. 40, eh, más se me olvidó. Plus, plus. 40 plus 60. Equals. Quality, quality, 90. Ok, 90 es 90. Ah, no. Es ah. 100. 100. Ah, ya vemos que no pone atención en mate. Thank you, Raúl. Thank you. Bien, vamos a la profe Astrid. Ok, sí. Ah, no, ya me dijeron. Solo me faltaría I. 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 En 10. En plus. 80. Igual. En 90. 90. Muy bien, usando calculadora, ¿verdad? Ok. Ok, thank you, Astrid. Very good. Muy bien hecho. Ok, good. Ahora, este, pues, ya que tenemos un poquito más claro sobre las cantidades, ya tenemos, eh, ya vamos a hacer, pues, eh, ejercicio acerca de los, ¿cómo se llama? Del reloj, ok. But first, pero antes que eso, nos hace falta que nos cuenten más acerca de books or descriptions, ok. De las películas y de, la, de los libros. Ok. Así que si tenemos aquí. Um, Alejandra, are you ready? Y si no está lista Alejandra, vamos con Annie. Ok. Movies or books. Ok, Annie, you go. Movie. Ah, después eh, va Alejandra. It's about the girl missionary and the boy. Eh, pobre, no recuerdo. Poor. <laughs> Eh, what travel inclusive eh, inclusive en above fraction sheet iceberg ok eh, ¿quién quiere ser millonario? esa es <risa> no no Listen, listen. Vaya, está poniendo prueba esta mujer. Okay. Listen, listen. Okay. The girl millionaire. Rica, millonaria, no sé. Yes. In the boy. Titanic. Pobre, que no recae ah, como dice. Yes, yes, yes. The girl with money rich and the boy ah, poor. Okay. Uh -huh. okay. Okay. okay, I know it is Titanic, right? Titanic. Titanic. Okay, uh -huh. La de Jack, el pobrecito Rose, no le dio chance en la, en, la, en la puerta. Bien mala onda. Ok, thank you. Bien, qué romántica me sale. Yo sé que llora con esa película. Good. Ok, uh, Ale. Handra, where are you? Hello, yes. teacher. Oh. Hi, teacher. Hello. Uh, la que más me gusta es The Lord of the Ring, pero El Señor de los Anillos. Pero no. realmente hay muchas palabras que no, o sea, no sé cómo se dice. Dale, Entonces, intentalo, dale, inventa. Pero, eh, but, but too, I love the picture Disney. And, and I long time ago. Um, I long time ago there was a very beautiful girl named Cinderella. Mm -hmm. uh, <laughs> And Cinderella um, had long hair and grand A, but she was very happy. Her father and mother had this, and Cinderella lived, lived, like, lived, mm -hmm. lived, lived with her stepmother and two stepsisters. Okay. And fell in love with the prince, and they lived happily. Creo que se pronuncia ever after. Ever Finish. after. Vivieron feliz. Okay. Finish. Okay. Finish. Sí, que las hermanas eran las malas, pobrecitas. Me la hacían pedazos. Thank you. 
y la madrastra también. Ok, good. Now, uh, ya que hablamos de Cindy, vamos con Raquel Ita. Ajá, Raquel, ¿tenés tu película? Yes. Ok. Eh, the movie is City of Angels. Ah, oh, wow, yes, yes. Good one. It is about an angel mm -hmm. who decides to be a man because he falls in love with a doctor, doctor, a doctor. Yeah, doctor, yes. Uh, and, and in the end, uh, she, no sé cómo se dice, o sea, en el final ella muere. She died. Muere. Dando she spoiler, died. Raquelita, dando spoiler, ok. She died. Mm -hmm. Yes, yes it, it is a romantic movie and also the end is very sad. El final es un poco triste, pero... But even, it, it is one of my favorite ones. Es de mis yeah. favoritas también. Thank you. Okay, what about Vladimir? Are you there, Vladimir? Si no, vamos con Evelyn. Okay, Evelyn, I think it's your turn. Hi, teacher. Hi, teacher. Um, my story is Giraffe while at school. Resfriada, uh, así es, cal, cal. Resfriada. It's about a giraffe that I am sick while at school. His friend, his, his friend him, in love for the cura. His cura was a kill. Pero, ¿No entendió, teacher? No, eh, estoy pensando en el nombre. Um, es, my story, es que es un cuento. Mm, sí, por eso que yo trataba de relacionarlo. What's the name of, of, the, of that story? The story. The story, Girafe was a fool. Sí, de una jirafa. Me con... uh -huh. Resfriada. Ah, yeah. ok. Eh, so, it, it is a story that you read. Es una, una historia que tú leíste. Sí, a los, a los alumnos. Ok, ok. Good one. Vamos a ver si la leemos. Su cura, su cura era un té. A la hora que estaba relatando, yo la, el cuento tenía las imágenes y los niños quedaban encantados. Al escucharla, pero en español, por supuesto. Of course. Entonces, era bien en inglés. Ya, voy a poder. Hablar. Yeah, it changes. Sí, cambia un poco. But, ok, um, maybe we're going to look for them. Vamos a buscarla entonces. Ok. Thank you. Thank you, Evelyn, for uh, like a new story, por una nueva historia. Thank you. Uh, let's listen now to Jonathan. Are you ready with your movie or book? Yes, I'm ready. Okay, go ahead. Okay. Wait. Okay. Uh, my name is, my movie is Titanic. Okay. Uh, it is about a young man who made him fall in love on board the Air, sorry, RMS Titanic is on maiden voyage for Southampton, England to New York in April 1920. Uh, belonging to different social classes, they tried to get by despite the adversities that will permanently separate them Including the roses, Fianchi, no sé cómo se dice, Fianchi, Caledon. Oh. No, no es, no es Francia, sino que es Fiance, no sé cómo se dice. Ah, ¿verdad? Fiance, es que Fiance es así, es prometido. Oh. Uh -huh. Ajá, Fiance, Caledon, uh, a healthy man with one, she is not in love, but her mother has forced her, her to stay with him to ensure a prosperous financial future. 
Yes, of course. Oh, well, and we have like different characters, diferentes personajes. And the fiancé, no recuerdo cuál es el nombre del prometido de The Rose. No recuerdo. But uh, yes, and he appears as like the bad boy. Que parece como el chico malo, pero realmente no es tanto que fuera malo. But he was the fiancé, el prometido y todo eso. A very interesting movie. I think it is, it lasts like three hours. Creo que tres horas dura. Más o menos. No sé, me parece que sí. Ok, Annie talked about Titanic as well. También habló Annie acerca de eso. ¿Verdad? So, thank you, thank you for uh, your, uh, well, the movie. And let's go with Vladimir. And then, uh, let's see, Wendy. Ok, Vladimir. Ya uh, nos quedan 28 minutos. Almost we finish. Mm -hmm. This book. Ok, the book. Dante's Shell. Dante's Hell. El infierno de Dante. Uh, hell, yes. Okay. Okay. Mm -hmm. Alighieri described hell as an inverted comb made up on night circles in which the continents were subject to different punishment descripts on the severity on their sin after passing the night ring. The Finnish and King's own policy in which Lucifer resides. Yes, of course. I think it is like eight or nine like circles. No recuerdo si eran ocho o nueve, ¿verdad? Los, los círculos del infierno, ¿verdad? Ocho mencionaste, ¿verdad? Eight. Uh, nueve. nueve. Nueve, nine, nine. Sí, son nueve, nine. me parece. Entonces, muy interesante de Dante Alighieri. Uh, it is about he, like, he dies and he travels with Virgilio. Right during the the the, the hell, atraviesan el infierno. Es bien interesante cómo describen, verdad? Me parece que es un poema extenso, super extenso. La divina comedia. Comedia. Thank you very much. And now let's go with Wendy, and we we'll finish with Maria. Okay, Wendy, <coughs> are you ready? Yes. Mm -hmm. Go ahead. They hire her to take care. Of Jean King. Mm, I'm sorry, can you repeat? <laughs> I know. But they had they hide her to take uh, care. Mm -hmm. of Debe, Jean. Que, Debe de cuidar quién a quién. Ajá, but a ella la contrataron para cuidar a él. <laughs> ah, yes. She was yes, she was um, hired. Ah, hired. She was hired. hired to take care of him. Sí, uh -huh. la contrataron uh -huh. para, para cuidarlo. Ok. Uh -huh. He had an accident uh -huh. uh, and is invalid. Uh -huh. Invalid, sí. In the... Um, I no sé cómo se dice. Este, he has for eutanasia. Eutanasia. Sí, él, él quiere yes. que él quiere morirse. El tipo. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Esa. What's the name of the movie? Sí, la vi una vez. Me obligaron a verla, mm -hmm. por cierto. Me obligaron. Yo no quería, pero me obligaron. Yes. Sería you after me. Tú después de mí, ¿verdad? O yo. Oh. ¿Cómo se llama, Karina? Uh -huh. Ya que estás encendida, ya te había activada. Yo antes de ti. Ah, yo antes de ti, ¿verdad? Antes, uh -huh. before creo. Wendy, mentirosa. Creo. ¿no? <risa> ah, before. Ajá, antes, ajá, creo que así es. No, ah, before, right. pare, after se parece antes, pero no. Cuando sientan que es eso, no, es lo opuesto. Sí, es muy uh -huh. interesante. It's a movie about uh, his, uh, his invalid. He had an accident. Uh -huh. Un accidente. Y él es bien duro. He, he's very hard at the beginning with, with her. Es bien pesado con ella al inicio. But, very interesting. Obligadamente la vi y me gustó al final. Ok, good. Thank you. Thank you. Por recordarme que me obligaron a ver. María, and we finished en dos actividades más and we go out. Ok, guess. Uh, movie and book uh, is about a murder in the Laura Museum and clues in Leonardo da Vinci painting uh, led to the discovery of a religion mystery 
the cool shake. I don't know, the foundation of Christ Christianity. Mm -hmm. Okay, I know what movie it is. <laughs> it is the Da Vinci's Code, right? Yeah, right. Okay. Uh -huh. Código Da Vinci, very interesting. Even I really like Angels and Demons, Angeles y Demones. That's yeah. the, the, my, the, the other movie. My and, and father, book. my father had a, a book. Really? Yeah. <sighs> okay, well, that's it's a, very a, interesting. It's very interesting how yeah. big it can, can can it be? Well, the story it includes a lot of details, including muchos, pero muchos detalles. Eh, que parecen imperceptibles, pero muy bueno. Thank you for remembering yeah. me that, that movie. Okay, now we're going to scan. Vamos a scanning. Vamos a escanear. Y necesito que pues pongan atención a la hora y la actividad de la agenda, del schedule de esta chica que vamos a ver en este momento. Okay, so I'm going to give you like 10 seconds, 15 seconds, de 10 a 15 segundos para que pues podamos por lo menos ver eh, qué hace esta persona, a qué hora y, y pues las actividades principalmente. Ok, so let's do it. Okay, I'm going to give you like five seconds more, cinco segundos más. Pueden tomar apuntes si quieren, porque requiere de otro. Okay. So, let's practice it. What about Raul? Okay, Raul, what do you remember? Uh, <coughs> call video with... Uh, Supervisor. Supervisor. Yes, yeah. yes. Supervisor. You remember the time? ¿Te recuerdas la, la, la hora? No. No. Okay, but we have video, let's say, yeah, video call with the supervisor. Thank you, Alejandra. Do you remember another, uh, well, activity? Um, 5.55. Bueno. Uh, yes, 5 eh, and 55. Eh, creo que es um, second part of the workshop. Okay. okay, second part of the workshop. No era esa hora, pero, but that's one okay. activity. Pero eso la actividad antes de esa hora. Okay, thank okay. you very much. Okay, I, now. Uh, night, creo que era. Night clock. Nine o'clock, pues. Casi, Alejandra, si me te gusta inventar. Ya. <laughs> pero más o menos, más o menos. Thank you. But activity is, is correct. La actividad es correcta, ¿verdad? La hora no. And let's listen to Annie and then Raquel. A 12 workshop lunch. Okay. A 12 workshops lunch. Sí, ya me dio hambre. Thank you. Raquel and Christy. Mm -hmm. 715 meeting with the marketing. Yes. Yes. Pues cree muy bien. Good. Christy. Eighty thirty, eighty thirty, mm -hmm. supervisor. Y eleven o'clock for lunch. Okay, good. Casi me estás inventando porque ni salen las once, Cristi. Pero si la actividad. No. Es... Okay, I'm sorry. Activa tu micrófono. Mm -hmm. Se se desactivó. Ajá. Ah, 12, a las 12. La 12. Ah, 12, 11, me está diciendo las 11. Ok, so, ok, let's do it. 20 minutos and we finish. Ok, Mrs. Robles Agenda, ¿verdad? Mrs. se recuerdan que es señora, o sea que esta mujer ya no es una señorita, no sé cómo cambió de señorita a señora, pero ya no lo es, ya es señora. So, greeting. The 7 and 15. Lo vamos, vamos a usar la hora así, relax. Así la hora como que lo más práctico. 
vamos a continuar ya al final de esta clase y mañana, ¿verdad? También eh, diferentes formas de, de explicar la hora. Ahorita estamos sencillos. 7.15, ¿verdad? Cada uno me va a leer un par. Vamos a ver, Astrid, eh, me va a salir cualquiera, ¿verdad? Bueno, si me lees la primera, and then we have uh, Wendy. Next, ¿ok? Tatiana. 7.15, uh -huh. missing with the marketing department. Ok, department, very good, thank you. Ok, we have Wendy and then uh, Jonathan, ¿ok? La, de, la dos o puedo escoger cualquiera no ya la dos ah ya está ya esta quería verdad pero no no mucho eighteen okay eight eight thirty yes thirty mm. video call Vi, video call white with mm -hmm. with de supervisor 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 from West West Company. Yes, thank you. Thank you. Y así te veía como que estabas pidiendo perdón, mira. Ok, Jonathan, you go. Ah, uh, nine, nine, perdón. Yes, nine. Took the research and develop department to improve the manufacturing process. Yes. Thank you, thank you, that's it. Okay, now let's listen to Evelyn. Can you tell me this, Evelyn, please? And then Vladimir. Okay, Evelyn. Okay, teacher. Yes. No, aquí está select, yes. 12, 12, también como repetí. 12. 12, course. Not to lose. Lunch. Ok, workshops, lunch. Workshops, lunch. Ok, aquí tenemos ajá, 12. Como es en punto, decimos 12 o'clock. Ok, good. Thank you. Vladimir, and then Kari. Vladimir. Uh, one and 45. Second part of the workshop. Ok, workshop. Workshop significa taller. Work. Mm -hmm. Thank you. Ajá. Entonces podemos taller de un. Eh, de, de diferentes ¿qué? capacitaciones a eso se refiere. Ok. Cari, digo. 5.55. Send tomorrow a special to Miss López, new secretary and leave. Ok, new secretary and leave. Después irse. Ok, thank you. Thank you. Now here I have some questions. Tenemos algunas preguntas acerca de la misma eh, Mrs. Robles que estamos no está dando mucho de qué hablar, así que vamos a leer la información y, y dice aquí. Vamos a ver, eh, dice, what time is the video call with the West Company? ¿A qué hora es la videollamada con la compañía West? ¿A quién le tocó eso? A ver si se acuerda. Ajá, Raúl. Hey, 20. Eh, vamos a ver West Company tenemos West Company 830 830 casi casi Raúl casi good thank you so what time does the workshop with the research department start a qué hora comienza este taller uh -huh. en el día creo que todavía no tenemos muchas ideas bueno si sí tenemos ideas pero no tanto What time does the workshop start? Ajá, uh -huh. comienza el workshop y comienza a las nine. Ok, vamos a ver. Um, Raquel, si queremos decir nueve en punto, ¿cómo lo decimos? Nine o'clock. Muy bien, nine. Nine, nine. tiene que sonar como alemán. Nine, ok. Nine o'clock, yes, a las nueve. Bien, y tenemos lo otro. What time does the company close? ¿A qué horas cierra esta compañía? Podemos asumir, podemos asumir, we can assume, a la hora que dijo Cari. ¿Cuál es esa hora, Cari? 5.55. 5 and 55, ok, that's it. Muy bien, este, ya para ir finalizando, tenemos una short conversation, tenemos una conversación bastante corta, el día de mañana también vamos a seguir 
con eh, pues esta cuestión de lo que es eh, la hora, ¿verdad? Sé que es, es un poquito, pues, ¿qué? Confuso, pero mañana le vamos a dar refuerzo a esto, ¿verdad? Lo de time. Eh, por el momento tenemos acá, este, yo les mandé una conversation. Vamos a, a trabajar solo la 1 y la 2, ¿ok? La 1 y la 2, porque se nos va a ir un poquito el tiempo. Así que tenemos acá. O'clock significa en punto. What time is the meeting? It starts, por favor, la S. It starts at 6 uh, o'clock. When is it over? Is it, it is over at 7.30. Wow, so long. So long significa eh, como que muy extensa, muy larga esa, esa reunión. Well, it might finish by 7 and 15, eh, 15. Might, might, please, ¿verdad? Might. Y eso, ¿verdad? By. Como decir by de Dios y como decir by de comprar. Por favor, might. Bien, podría finalizar cerca de las 7.15. Bueno, tenemos la 2. When is your first class? ¿Cuándo es su primera clase? Eh, it is at 8.30. Me too. When is, the, is your last class? ¿Cuándo es su última clase? My last class is at 3 and 45. No estamos utilizando otros. Eso lo vamos a hacer, ¿ok? Así es sencillo, en 3 and 45. Podemos decir, it's a, uh, uh, a quarter to four, ¿verdad? Pero 3 and 45 is ok. When does it finish? Cuando termina at 5 and 15. Wow, so late. Wow, tan tarde. Late, por favor, late. No me van a decir otro tipo de pronunciation, ¿verdad? I know. Bien. Vamos a... Uh, uh, we're going to practice conversation one and two. Solo vamos a, uh, a practicar esas dos conversaciones, ¿verdad? Las otras uh, creo que sí son importantes. They are important pero las podemos eh, practicar el día de mañana, porque solo nos quedan 12 minutos. ¿okay? Así que, pues, vamos a, let's practice. I see you. See you in the other side. Lo veo en el otro lado del camino. Ok, uh, five or six minutes to practice. Eh, practica, you have to practice twice. Practicen dos veces, intercambian, ¿verdad? And we're, we were about to finish. Yeah, vamos a ir a ah, terminar. Okay. Time is the main thing. It starts at six o'clock. When? It is at eight thirty. Eight thirty. Eight thirty. Uh huh. It finished at five fifteen. Whoa, so late. I know. Hoy empiezo yo. What time is the meeting? It starts at 6 o'clock. When, is, when is, is it over? It is over at 
Ok, I'm sorry. No me aparecían aquí todos ustedes. Sorry, Luis. Ok, para ir terminando, este, disculpe que lo hice esperar un ratito yo viendo acá que no me aparecían. Tenemos acá so, eh, so long, might, ¿verdad? By, late. De ahí, eh, we have the rest of words are all already known. Son conocidas todas esas palabras, ¿verdad? No tenemos ninguna duda con respecto a esto, ¿verdad? Y pues, este, antes de, de ir, si nos queda tiempo para las otras conversations, voy a pasar, voy a check the attendance list, voy a revisar la lista de asistencia, no sin antes, pues, tener acá, por ejemplo, estas, estos relojes, watches. Entonces, eh, tal vez algunos de ustedes me pueden ayudar diciéndome la hora de cada uno de estos, pero necesito, um, voy a check the, the attendance list. Voy a pasar lista, ¿verdad? Algunos pueden ver, así que tenemos red, blue, yellow, green, brown, light blue, y tenemos otro, ¿verdad? Yellow, um, purple, pink. Pero bueno, voy a pasar lista y después vamos eh, con el tema de estos relojes. Alejandra, are you there? Present teacher. Thank you, Alexis. Yes. Uh, I know you are there. Um, Christy. Present teacher. Thank you, Annie. Okay, Annie. Present teacher. Thank you, John. Va a contar ahí la... Si sí, hasta la cara y se está riendo, no sé qué. Creo que son vecinas. Ok, Astrid, are you there? Hello. Present. Thank you. Vladimir. Yes. Present teacher. Thank you. Evelyn. Present teacher. Thank you. Mm, Jonathan. Yes, you are present. There. Thank you. Irma. No. Jenny. No. Karina. Yes, Cari. Present. Thank you. Carla. Yes, uh, Luis. Present teacher. Thank you. Um, Maria, yes, right? Yes, here. Thank you. Norma, no, not today. Raquel, yes. Present. Thank you. Raúl. Present teacher. Thank you. Wendy. Present teacher. Thank you. And Jimmy is not here. Okay. Teacher, aquí estoy. Me falló la señal. Ah, sí, vaya. Thank you. Ahorita te acabo de poner acá en la lista okay. de lo que me deben pisar. Ok, Carla, ya que se te fue la señal y después viene Cari que se ve interesante lo que está pasando. Ahí. Ok, so let's see. Um, select the color, please, Carla, and tell me the time. Select the color of the watch. Well, the, this is a clock. Watch es el, el reloj de mano, ¿verdad? <coughs> ok, Carla, and then Cari. Uh, the color red. Red, okay. Um, Eleven. Well, ajá, aquí podemos decir las trece, pero como trece eh, se refiere a una, okay. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Trece. Es... 13 o'clock. Ok, 13 o'clock, pero normalmente sería la una, one o'clock, ok. Uh, one ¿Verdad? Ajá, one o'clock. Ajá, 13 es una, 14 es dos, y sucesivamente. Cari, and then we go with Wendy para que se active. Orange. Ok, let's talk about orange. Ajá. One and 45. One, orange, one and 45. Bueno, este creo que es brown. No es café. Sí, sí. Eh, café. Mm. Ok, Wendy, and then we go with Jonathan, if you are there. Ok, Wendy. One o'clock. Pero, orange. What, what color? Orange. Orange. What? Creo que dice orange. Ok, este es red. No es red, no es rojo. Creo que es rojo. Orange. Ok. One o'clock. What? Yes, on Monday. Okay. Um, let's listen to Jonathan. Pick one. Uh, light blue. Light blue. Mm -hmm. One thirty. One thirty. Thank you. Okay. What about Annie? Blue. 
Mm -hmm. Light green, green. Que me lo quita. Eh, once, eh, past ten. Ok, sería al revés. Ten past one. Ah, tenía la idea. Ya, no, pero muy bien, muy bien. Ten past, ten past one. Ok, Raúl, llegó. Ahí vamos llegando. Eh, green. Ok, green. Let's go with green. One, one five. One and five. Yes, one and, one five. and five. Y nos queda este. ¿Verdad? ¿Qué me lo va a decir? Let's say, me lo va a decir. Hasta este tiempo. Yes, este. Light green, el verde. verde claro. One, forty. Yes, one and four. Okay, good. Bien. Um, just to finish, ya para ir terminando, esto nos queda como menos de un minuto. Este, voy a seguirles mandando siempre a eso de las seis de la tarde antes de las siete. Um, a las actividades de speaking. Eso es bien importante. Que preparen ustedes eh, qué van a decir. Me gusta, les agradezco que todos me están participando, realmente considero que están aprendiendo incluso, bueno, están buscando más palabras nuevas y eso me alegra, pero también traten de usar sus propias palabras, su vocabulario, ¿verdad? Como ustedes se consideran un poquito cómodos y siempre van a haber palabras nuevas que vamos a utilizar, ¿verdad? Así que si me lo pueden decir también con sus propias palabras o como ustedes lo entienden, va a ser todavía más productivo, porque sí que podemos buscar reseñas, explicaciones en internet, está muy bien. ¿Verdad? Solo que eh, normalmente nos dan palabras como más difíciles. Así que sería solamente eso. Ahora me toca eh, la sesión de los 10 minutos con Carla. Ok, Carla. Este, si sí, te quedas después, bueno, ahorita, ¿verdad? Esa sesión, la mayoría que ya tuvo sesión de 10 minutos conmigo se van a dar, se han dado cuenta que pasan bien rápido, ¿verdad? El resto, uh, see you tomorrow. Los veo mañana, que es viernes chiquito, ya finalizando la semana. Ok, my friends. Si no hay preguntas... Goodbye. Good night. Descansen. Good night. Con los angelitos. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. 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 Good night. 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 Eh, normalmente son para reforzar temas, uh, si quieres platicar de algún específico y si no, pues eh, si no tienes ningún tema o algo que quieres que te explique de nuevo también tengo una short interview tengo una entrevista corta que se la hago a la mayoría que quiere, verdad porque es una entrevista como corta y ahí se dan cuenta qué tan buenos eh, son, verdad, o qué tan buena puede ser su respuesta si les preguntan básicamente eh, pues eh, ciertas preguntas ok oh. ¿Qué opinas? Dime, ahí depende de ti. Las preguntas. Mm -hmm. okay. okay, this is like a short conversation, okay? So don't worry, you relax, answer as uh, if you don't understand, tell me, okay? I can ask you in a different form, okay? Let's okay. start. Uh, it's a conversation, okay? How are you? I good. Okay, what's your name? My name is Veronica. Okay, what's your second name? Uh, my second name is... Uh, al revés. <laughs> Veronica, ahorita. <laughs> okay, good, good. Tranquila, relax. <laughs> um, how old are you? I am 26 years old. Okay, um, what's your last name? My last name is Carla. Your last name? Last es que de, name. Es que de primero le dije cuando usted me preguntó what's your name, yo le dije Verónica. Y era what's your name, Carla. Pero en este caso, last name is apellido. Ah, okay. Mm -hmm. Okay, my last name is Surya. Okay, how do you spell your last name? Uh, C. C. U. No es S. 
or Z? No, es con Z, con Z. Ah, Z. Z. Z, Z. U, R, A. No, I, I. I. I, I. Surya. Okay, okay. Um, what time is it? At ten, ten three. Ten and three. It's ten and three. It's ten and three. Ten. Okay. What's your phone number? My phone number number is seventy three zero one seventeen seventy. <laughs> okay. Um, what's your occupation? Um, my occupation is secretary. Okay. Um, tell me about yourself. Dime sobre ti. Cuéntame. Yes. Okay. Um, I work in the pay in the toilet paper factory. Uh, my uh, lo que yo hago, ¿cómo se dice? Mm, my function is my function is check the report of production and inventory the raw materials. Okay, very good. Dennis? Oh. <laughs> Puedes decirme color, my favorite color, I like, oh. cosas que te gustan, lo que sea, lo que, lo que sea sobre ti. Uh, I like the movie, the ca caricatures. Ca Cartoons, animated, animated movies. The mm -hmm. cartoon. My color favorite is blue. Mm -hmm. I have one baby. Mm -hmm. uh, her name is Moises. Uh, I live in Santiago Nonualco. Okay. Um, only. Okay, good. Let's see. Mm. Describe two members of your family. Um, I have two sisters. Mm -hmm. Her name is Sonia and Wendy. Uh, Sonia is very angry and sure. Um, the black skin, black skin, dark skin, mm -hmm. or black brown, mm -hmm. white is uh -huh. okay. And the angry hair. Hey. And Wendy is white skin. She's tall and, and long, delgada. Thin, <laughs> slim, thin. 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 Okay. Uh, she, she is, uh, she is friendly. Okay, good. Thank you. Um, do you like pupusas? Yes, very much. Okay, what do you prefer? Corn pupusas or rice pupusas? Uh, Corn, maíz, rice, arroz. I prefer rice. Right. Okay, good. What's your favorite movie? My favorite mo movie is Búsqueda Implacable. Okay, Taken, creo que se llama eso. Creo que sí es. Okay. Um, what do you do in your free time? Um, and sometimes uh, I go to the park and I watch the movie and I wash the clothes. <laughs> okay, good. Um, what's your favorite animal? Um, really, I'm not favorite. Ah, uh, you don't have favorite. Okay. Good. What's your favorite food? My favorite food is um, chicken frites. Fried chicken. Yes. Fried chicken. Good. Okay. What's your favorite music? 
Um, my favorite music is bachata. Good. Um, okay. Um, creo que eso sería todo la mayoría. Ahora te voy a dar el feedback de la retroalimentación. Carla, yo escucho que tú tienes un buen inglés. A mí me gusta cómo tú participas y me gusta la actitud que le, que, que, que le pones a, al inglés. Creo que, este, bueno, no sé si tú ya has estado en curso. No, primera vez. Y este, lo que has aprendido en inglés ha sido con, a través de qué? De, de lo que aprendiste en la, en, no sé, en bachillerato en la universidad. Sí. Desde, bueno, empecé a recibir inglés como cuando iba a séptimo grado, de ahí nos empezaron a dar inglés, pero donde lo vi más fue cuando realicé el técnico, mm. y ahí nos daban más inglés. Entonces, ok, eh, Carla, yo creo que tú tienes la habilidad de, de, de aprenderlo, realmente, yo lo veo, yo veo cuando hay gente que le cuesta y gente que no, yo veo que sí, a ti se te facilita, pero vamos a trabajar en ciertas cosas, necesito que tomes apuntes en esto. Uh -huh. Es importante que, que pronuncies la M al final de las palabras. Por ejemplo, name. Porque uh -huh. tú dices my name y es my name. Y si te das cuenta, yo hago bastante énfasis en esas porque eso da, da la pauta de pronunciarlo bien o pronunciarlo extraño. Entonces, name. Eso. Uh -huh. También cuando decís I am. Por ejemplo, cuando decís, dijiste tu edad, ah, dijiste I am. Y es I am. I am. Entonces, eso, la M, debes de tener cuidado con M. Eh, los plurales también, eh, pone ahí, escribí plurales. Por ejemplo, dijiste, I have two sisters. Yes, I have two sisters. Ok, sisters. Ajá. entonces, lo que necesitas eh, enfocarte es en las letras finales de las palabras. Otra vez que veas palabras con S al final con M, acuérdate de mí lo que te estoy diciendo. Hay que pronunciar <risa> okay. las últimas letras porque tu pronunciación es buena, fíjate, Carla. Es bas... Y yo siento que cuando te pregunto, tú entiendes. Me... Y siempre me contestas bien. Rara vez te equivocas, lo haces bien. Pero hay que dar el salto de calidad, ¿ok? Hay que dar ese salto. Lo otro. Eh... Ah, vamos a ubicar el her y el his. Porque hablaste de tu niño, de Moisés, pero me dijiste her name is, y her es para ella. Uh -huh. Entonces her cuando name. dijiste, I have a baby, her name, y yo dije, ah, es una niña. Estaba pero... nerviosa. Yo sé, yo sé, yo sé, Carly. Pero a, a eso es lo que voy, para eso sirve el feedback, para ver en qué cosas la siguiente vez ya no falla. ¿Ok? okay sí. El resto de todo me lo dijiste bien. Ah, con los nombres que te confundiste, estaba bien nerviosa. Pobrecita. <risa> Ok, um, yo considero que vas a aprender mucho más, Carla, eres muy inteligente, tu pronunciación es buena, pero vamos a mejorar esas cosas, ¿oíste? Okay. Este, así que te motivo a que sigas, no desistas, continúa, porque créeme que vas a aprender más todavía. Así que, sí. ¿verdad? No sé Ahorita si... uh -huh. lo que siento a veces es que tal vez tengo la palabra de... de... Cuando usted pregunta algo, yo tengo la palabra, pero en español y no sé cómo decirle. Vaya, ese punto es que cuando nosotros debemos de dejar de pensar en español y comenzar a pensar en inglés. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, quieres hablar de, de tu niño. Decís, I have a baby. Decís, yo tengo un niño. Su nombre es Moisés. Entonces vos decís, I, yo, have, tengo, va, y así. Eso, uh -huh. la traducción, hay que dejarla a un lado y hay que empezar, por eso que les decía, cuando eh, explican lo de la, bueno, tú explicaste muy bien lo de la película, pero si te diste cuenta, hubieron unos que descargaron la descripción en inglés, y bien se nota, bien se nota, sí. cuando alguien está, porque las palabras a ellos les cuesta pronunciar, pero cuando vos decís, cuando utilizas palabras que tú ya tienes, uh -huh. se te hace más natural, entonces más yo, fácil, yo, yo te recomiendo, siempre que quieras expresar tus ideas, hazlo con las palabras que tú ya conoces, Uh -huh. Y si a veces no la tenés, pues ya vas a ver que después poco a poco ya vas a ir teniendo y más vocabulario. Ese es el punto. Porque de nada te sirve estar buscando palabras raras y todo eso si no las utilizas porque no las pronuncias bien. Sí, Mejor claro. utilizar las palabras que nosotros tenemos y poco a poco vamos a ir abarcando más y vamos a tener más palabras en nuestro vocabulario. Uh -huh. Ok, Carly, se nos acabaron los 10 minutos. ¿Ya viste que eso es bien rápido? Sí, muy rápido. Demasiado, sí, si no se siente, los demás ya se acabó, dicha Dios ni modo, ¿verdad? Así que te animo, este, espero que sigas, 
porque sí vas a aprender mucho. Yo sé por qué te lo digo. Ok, Cari. Okay. Bueno, bueno, pues, thank you. Hasta buenas noches y nos vemos mañana. Ok. Good night. Gracias, igual. Goodbye. Good night.